Devam ediyoruz. Bir kere daha bu kelimeleri tekrarlayalım. İyice ezberleyin. Repeat after me. Doll. Ball. Teddy. Puzzle. Car. Okay, and we have a dialogue again. Let's read it. This is your doll, and this is your ball. But where is my teddy? Where's Tiny Ted? Ayıcığını soruyor, nerede diye. And is this your teddy? No, it isn't. This is my pencil case. Look. Is this your teddy? No, it isn't. It's my bag. But look, Tim, here's my teddy. Tiny Ted is in my bag. Çantasının içindeymiş. Peki. My, your gibi şeylerden bahsedeceğiz. Bunları da aslında biliyorsunuz fakat bazen karıştırabiliyorsunuz. Benim diyeceksek this is my bag. Ben diyeceksek I. Yani I ve my farklı şeyler ve sahip olduğumuz bir şeyden bahsederken my kullanmamız gerekiyor. This is my bag. Bu benim çantam. Peki senin diyeceksek you mu demeliyiz? Bence hayır. This is your doll. Bu senin oyuncak bebeğin. Is this your teddy? Senin ayıcığın mı? No, it isn't. It isn't my teddy. Is this your teddy? Bu senin ayıcığın mı? Yes, it is my teddy. Right. My ya da your olarak cevap verelim bunlara da. Kendi çantasını gösteriyor. O zaman this is my bag. Fakat bu sefer e, annesi veya bir kadın onun arabasını gösteriyor. Senin araban demek istiyor. O zaman this is Your car. And he shoves a puzzle. And this is his puzzle. So he says, this is my puzzle. Great. Okay. Is this your teddy? No, it isn't. Is this your teddy? Yes, it is. It is my teddy. Is this your teddy? I think she says no. So, no, it isn't my teddy. Peki, bakalım bununla ilgili egzersizimiz var mı? Yes, we have an exercise here. And what is this? Is it a doll? No. This is the doll. So what is this? It's a ball. Yes. What about that one? Can you say me? Yes, this is a doll. And what's this? Is it a puzzle? No, it isn't a puzzle. It's a car. Okay, great. And the last one. What's this? It's a puzzle. Bu sefer sizde. It's a... Yes, it's a puzzle. It's a... Car? No, it isn't a car. It's a doll. I think it's a car. Right? Yes, it's a car. And it's a... Is it a doll? No, this is a doll. But this isn't a doll. 
It's a teddy. Look at the pictures and match, then write. Peki, eşleştirelim. This is my ball or your ball. Onu uzattığı için bence senin topun demek istiyor. This is your ball, Tim. This is my or your. Which one? Yes, this is your doll, Rosie. Take it. And whose teddy is it? It's my teddy. Okay, let's answer these. Cevaplayalım bakalım. Is it a teddy? Bu bir ayıcık mı? Yes it is or no it isn't diye cevaplamamız gerekiyor. No, it isn't a teddy. Is it a puzzle? Yes or no? Yes, it's a puzzle. Is it a ball? No, it isn't a ball. So what is this? It's a car. Great. Ve yine tekrarlamanızı isteyeceğim. Repeat after me. Kite. Bike. Train. Game. Scooter. Okay. And repeat after me again. Egg. Which letter is it? Hangi harfti? This is E. Neyle karıştırmıyorduk? Şununla karıştırmıyorduk. This is I. Or This is I. But this is E. Egg. Peki bu neydi? This is G. Can you say this letter? Which letter is it? It's F. F I G. Fig. What about that one? G. G O A and T. This is a go. And bunu hatırlıyor musunuz? Şu karıştırdığınız harflerden. This is H. H A T. Hat. Okay, bu sefer E, F, G ve H ile başlayan kelimeleri seçeceğiz. Artık tanıyorsunuz bunları. Mm. What's this? It's T, so we won't circle it. What's this? This is A, and we don't need an A. E, yes, we circle it. W, which letter is it? It's A, so don't circle it. Bunu da karıştırıyorsunuz aslında. Buna Y dediğinizi duyuyorum bazen. <gülüyor> Which letter is it? It's Y. So, don't circle it. H. Yes, let's circle it. H. Peki bu? Is it K? No. Is it M? No, it's L. T. What about that one? Neydi? This is G. And we have a G again. And this is G. Oh. <laughs> A. Don't circle it. F. 
Do we need an F? Yes, we need it. So, circle. T and G again. So, circle it. Got. L. No, we don't need it. F. Yes. So, let's read it. There's an egg with a yellow hat. Kırmızı, ay kırmızı diyorum. Sarı şapkalı bir yumurta varmış. Look, the goat's got a fig. Keçinin inciri varmış. The goat likes figs. Keçi incirleri seviyormuş. Keçiler incirleri seviyor mu bilmiyorum ama. Do they like it? Okay, can you do these? Do you know these words? This is my bike. This is my kite or train. Which one is it? This is my train. What about that one? This is my kite. Bu benim uçurtmam. Ve my favorite geldi. My favorite hatırlıyor musunuz peki? Favoriden aklınızda kalabilir. En sevdiğim, favorim. O zaman. My favorite toy. Favori oyuncağım, en sevdiğim oyuncağım. Is a ball. My favorite color is... Which is your favorite color? Can you tell me your favorite color? For example, my favorite color is white. My favorite blah blah is a bird. O zaman buraya ne yazmalıyız? Bird nedir? Bir color mıdır? Or is it a toy? No. A bird is an animal. So my favorite animal is a bird. Great. Ve bu sefer vücudun bölümlerinden bahsedeceğiz. Bunları da birazcık karıştırıyorsunuz. Mesela nose'u karıştırıyorsunuz. Genelde noise'la karıştırıyorsunuz. Ama noise, gürültü, nose. This is the nose. I got a big nose. And these are my arms. Are they strong? Maybe. Face. Can you show me your face? Peki yüzünüzü gösterebilir misiniz? Yes, this is my face. Legs. I can't show my legs, but because I'm sitting. Show your legs. Bacaklar. And ears. Where are my ears? These are my ears. Arms. Nose. Face. Legs. Ears. Okay. Let's read it. Let's put on sunscreen. Sunscreen ne olabilir? Sun kelimesinden yola çıkabiliriz. Sun cream. This is sun. So what is sun cream? Sun cream means güneş kremi. Peki. First, my arms. Point to your arms. These are my arms. These are my arms. These are my hands. And now, my nose. This is my nose. That's right. Here's the sun cream. Put it on your arms. I'm putting the sun cream in my arms. And I'm putting the sun cream in my nose, my face, and my legs. Well done. Look, Rosie. Oh, no. Sanırım fazla sun cream sürmüş.
Peki. Kayıp olan harfleri yazsak. There is an egg with a blue. Mavi bir nesi var? Hat. So which letter? H. Hat. Look the... Neydi? Keçi. Yes. The goat got a incir neydi? Yes, got a pig. And the goat likes figs. So, F. Repeat after me. E. F. G. H. Let's match these. Eşleştirelim bakalım. Open the door. Which one? That one? No, because she is opening the window, not the door. So, I think door is here. Open the door. He is opening the door. Close the window. Which one? I think this one. She is closing the window. Kapatıyor. This is my red ball. Which one? Evet, here there is a ball. Okay. Şimdi şunu isteyeceğim. Bunları okurken sizin de göstermenizi isteyeceğim. One arm. Two arms. These are my arms. This is my nose. Which one? Is it my nose? No. Is it my nose? No. This is your hand. And this is my nose. Great. This is or this are. Eğer çoğulsa tıpkı buradaki gibi these are my arms ya da they are eight years old demiştik çünkü iki kişilerdi ama bu sefer these are ya da this is bakıyoruz legs yani bacaklar çünkü bir s var burada o zaman çoğul bir şeyden bahsediyor my leg deseydi This is my leg olurdu. Look at that one. Arms. So, these are my arms. Peki, can you match these? Blah, blah, my face. This is my face. I think A, B. This is my nose and these are my ears. These are ears. Oh. Okay. Peki şimdi bunlar üzerinden seçelim. Sizce hangisi? Birden fazla mı? Yani arms mı? Yoksa tek bir arm mı? Bence burada altı tane kol var gibi. So there are arms. These are arms. Leg or legs. Sanırım sadece buna bastığı için leg demek istiyor. Arm or arms. Which one? Arms. No. Arm. Because there is just one arm. Hmm. 
Okay, repeat after me. Tekrarlayacağız yine. Fingers, but not hands. These are hands, but these are fingers. So, fingers, hands, eyes, eyebrows, shoulders. Can you show me your shoulders? Is it? No. What about these? Are these shoulders? No. Shoulders. Head and shoulders'tan hatırlayabilirsiniz. Head and shoulders diye bir şampuan markası var ya. Birazcık reklam oldu ama. Unutursanız. Genelde bu shoulder kelimesini unutuyorsunuz çünkü. Okay. Repeat after me again. Ink. Yani mürekkep. Hangi harfti peki? Is it E? No. Because this is E. Oh, yazamadım. Kötü yazdım. This is E. But this is I. Ink. I. Ink. Jam. Reçel. Which letter is it? J. Jam. Kite. Repeat after me. Yes. Kite. And söyleyebilir misiniz? K. Lion. L. Yes, I, J, K, and L. Let's find these. Here is an L. G. We don't need a G. S. Yes, J, Jam. T, L. Neydi? Siz söyleyin. G. S. I and yes, we need an I. L, H. Söyleyelim. I. A, K. So, let's circle it. Because we need a K. O, T, L. Aa, elleri atlamışız aslında. Bunları da işaretlemeliydik. L, L, I, let's circle it, A and M. We don't need to circle them. Okay, let's read. The lion's got some jam. Nesi varmış lion'ın? Ink. Yes, he has some ink, but he has some gem as well. Reçeli de var. The lion's got some ink. Evet, mürekkep de varmış. Look, bak, here's a kite. Which one's kite? Can you show me the kite? Yes, here's the kite. This is a kite. Oops, the lion is a mess. Hmm. Okay. Birazcık egzersizlere de bakalım. Let's match these. Eşleştirelim bakalım. Which is face? I think this is face. Yes. So it's it should be two. What about that one? What is this? Yes, it's a nose. What about this? Ears? Mm. Ah, yeah, it's ear. So three. 
What about that one? This is arm. Okay. And what are these? These are legs. This is a leg and these are legs. Peki yine işaretleyelim. Leg or legs? Hangisini kastediyor? Bence tek bir bacağıyla vurduğu için leg seçebiliriz. Ama resmi genelini düşünürsek two legs. Yes, we can write two legs. Nose or noses? Birden fazla mı burun var? Bence hayır. Bir anormallik olurdu. O yüzden no. Ear or ears? He's showing his two ears. So there are two ears. Yine this is me, these are me. Eğer çoğulsa birden fazla bir şeyden bahsediyorsak these are. Tekil bir şeyden bahsediyorsak this is. So... What about that one? This is or these are? Yes, this is my nose. İki kulağını da gösteriyor. Ve burada bir çoğul eki var. Kulaklarım. O zaman these are my ears. Peki face. These are or this is? Birden fazla mı yüz var? Hayır. O zaman this is my face. Good. Let's match these. What's this? Is it a cat? Uh, no. Is it... A bird? No. So what's this? It's a lion. So it starts with the letter L. Lion. L. What is this? This is a kite. So it starts with the letter K. What about that one? Is it a kite? No. Is it ink? No. It's gem. And this is ink. And this is I. I, J, K, L. Peki bu sefer yazabilir miyiz? The lions got some... Nesi vardı? Reçeli vardı biraz. Acaba lem mi? No. K? No. Gem. With J. The lions got some gem. Biraz reçeli var. The lions L got some What's this? Got some ink. Yes. Look. Here is a. That one. This is a kite. So look. Here's a kite. Oops. The lion is a mess. Write these ones. What is this? It's a bird. What is this? It's a kite. What is this? Can you say it? Yes, this is a pig. What is this? Lion. Ve mürekkep. Neydi? 
ink. And this is a fruit. Do you know fruits? What is this? Is it an orange? No. Apple. Do you like apples? I like apples. And what is this? Is it a bird? No. Is it a lion? No. So it's a cat. Peki biriyle tanıştığımızda ne dememiz gerekiyordu? Bazen aktivitelere girdiğimde özellikle isminizi soruyorum ve sadece Zeynep plan diyorsunuz. Ama bunu yapmamalıyız normal diyaloglarda. I'm Zeynep. Ya da devamında ben de Nice to meet you Zeynep. I am Tuğba gibi bir şey demişsem sizin de Nice to meet you demeniz gerekiyor. Eğer kibar bir diyalog olmasını istiyorsak. So speak, please speak. Peki, nice to meet you. Tanıştığıma memnun oldum. Bunu kullanmanızı istiyorum. Karantina dönüşü bunu isteyeceğim. And nice to meet you. To ben de memnun oldum. Diye böyle bir to eklemiş sonuna. Bu bazen kafanızı karıştırabiliyor ama aslında tamamen Türkçedeki ben de memnun oldum. Karşılık veriyor sadece. Şunu atlamışız. This is Miss White. Bayan White diyor. Ee, ne diyor? Hmm. White ve Bayan White ve Kate'i tanıştırıyor. So, this is Kate. Bu Kate. This is Kate. This is Miss White. And Mr. Miss White says, nice to meet you. Memnun oldum diyor. And she says, nice to meet you too. Ben de memnun oldum diyor. Okay. Peki, buradan alakasız olanları seçsek. Car, shoulder, strain, teddy. Which one? I think shoulders. What does it mean shoulders? Can you show me your shoulders? Yes, these are shoulders. Head, shoulders, arms, hands, and fingers, eyes, eyebrows, ears, and where's my nose? Yes, this is my nose. Folders, nose, hands, eyes. Sizce hangisini seçelim? Bence folder uyumsuz gibi biraz buraya. Because it's a school thing. These are the parts of our body. Three, ten, two scooters. Oh, come on. What are these? These are numbers. Which one's bigger? Hangisi daha büyük? Three? No. Ten is bigger. What about these ones? Ball, bookcase, doll, kite. Which one? Ball, bookcase, doll, kite. I think this. Because it's a school stuff. Match. What's your name? Can we say I'm 10? No, çünkü yaşını sormuyor. Can we say nice to meet you too? Ben de memnun oldum. Bunu da diyemeyiz çünkü... İsmini söylememiş. Hmm. My name is Alex. I'm Alex. How old are you? Neyle karıştırmıyorduk? How are you değil. How old are you? 
So, which one? Yes. How old are you? I am 10. Or, I am 10 years old. Nice to meet you. Bu kez bunu kullanabiliriz. Ben de memnun oldum. Nice to meet you too. How are you? Evet, bu sefer bu geldi. Nasılsın? I'm fine. Thank you. Buna da her zaman I am fine. Thank you. I am fine. Thanks demenize gerek yok. Thanks demeniz güzel olur tabii ki. Kibar olur. Ama illa fine demek zorunda değilsiniz. I'm good. Thank you. I'm good. I'm alright. Bunları da kullanabilirsiniz. Şimdi yine bir boşluk doldurmamız var. This is. Niçin kullanıyorduk? Tekil bir şey varsa. Bunlar diyeceksek. These are. Birden fazla bir şeyden bahsediyorsak. Your ve my. Peki bunlar neydi? Senin ve benim. This is my teddy. These are kimin arabaları? Senin arabaların mı demeli, benim mi? Bence kendi arabalarını gösteriyor gibi. O zaman these are my cars. And she's, she saw, shows her kite. This is my kite. Your puzzles demiş. Bu sefer puzzles dediği için ve birden fazla puzzle tuttuğu için hangisini seçmeliyiz? These are your puzzles. Bunlar senin puzzleların. My train. Bu sefer train demiş. Train dememiş. Buradaki gibi bir s, buradaki gibi bir çoğul koymamış. O zaman this is my train. Good. Read and circle. Is it a kite? No, it isn't. Bir uçurtma değil çünkü. Is the train? Sizce? Yes, it's a train. So, yes, it is. Is it a ruler? Ve şuna da dikkat etmenizi istiyorum. Soru yaparken bazen çok zorlanıyorsunuz, çok şaşkın bakıyorsunuz. Ama aslında o kadar zor değil. Cevap verirken yes, it is diyoruz ya. Buradaki is'i alıp bunun başına koyarsanız bu bir soruya dönüşüyor. Aslında bu kadar basit. Is it a train? Yes, it is. Is it a ruler? Bir cetvel mi? Yes, it's a ruler. Is it a puzzle? I think it isn't a puzzle. So, no, it isn't. Circle. Neydi? Söyleyebilir miyiz isimlerini artık? This is a cow. No. This is a lion. So, L. What about that one? Peki bu ne? Bird galiba. So, which letters? E, A or B? B, because it's a bird. What is this? Oh, uh, is it a bag? No, it isn't a bag. It's a kite. So which letter? J, G or K? Yes, kite with K. What is this? Do you like eggs? These are eggs. So E. This is E, this is I, E, I, A, A, E, I, C. And what is this? C, D, E. I think this one. Peki ne demekti? Yes, it's a dog. Good.
Buradaki egzersizleri yine kendiniz tamamlamanızı istiyorum. Şu ana kadar yapmadıysanız. Order. What does it mean order? It says order the words. Kelimeleri düzenle. Sıraya koy. Nice to meet you. Ne zaman nice to meet you diyorduk? Ya da meet ne demekti? Biliyorsanız alta yazın. Meet tanışmak. Nice to meet you. Tanıştığıma memnun oldum. O zaman nice to meet you. Fakat burada bir to var. Ne demekti? Ben de memnun oldum. Yes. Nice to meet you too. Biri size nice to meet you derse sizin de nice to meet you too demeniz lazım. O kişi de muhtemelen ben olacağım. Ve speaking aktivitesinde de nice to meet you too demenizi isteyeceğim. Peki. James diye birinden bahsediyor. Arkadaşına James'i tanıtıyor. Bu James. O zaman... This is James. O zaman James ne demeli? Nice to meet you. Memnun oldum. Arkadaşı diyor ki Nice to meet you too. O da memnun olmuş. Peki. We have a dialogue again. Let's read it. Look, is Billy a teacher? Billy bir öğretmen mi? Yes, he is. And Tim is a pupil. Tim neymiş? He's a pupil. So what does it mean pupil? This is a pupil. Tim is a pupil. And Billy is a teacher now. Like a student. Is grandma a teacher? No, she isn't. She's a housewife. Grandma bir teacher miymiş? Hayır, bir teacher değilmiş. Evde çalışıyormuş. Housewife. Come in. Look the meat. Meat? What does it mean meat? Et. Oh no. Look at grandpa. Is he a fireman? Fireman? Do you know that word? This is a fireman, for example. No, he isn't. But he's a hero. What does it mean hero? Hero means kahraman. Okay, good. She is a housewife. Bu ne demek? Housewife. Aslında bizdeki ev hanımı kelimesine denk gelebilir. Peki, what does a housewife do? I think many works. Pek çok iş var yaptığı. Neler var? Evde yapılacak bir sürü sorumluluk var. And that's what a housewife do. He's a pupil. Pupil means a small student, maybe in a young age. Is she a teacher? No, she isn't. She is a housewife. Because she works in house. She does housework. So she is a housewife. But she works. Is he a teacher? Yes, he is. Because he is teaching. A teacher teach something to us. Ve burada kısaltmaları da var. Bunları mesela ben sınavda sormuştum. Genelde izde bir sıkıntı yaşamıyorsunuz ama arda bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Onu da şöyle söyleyeceğim. Mesela... 
kötü yazıyorum ama we are yerine ya da direkt bir word açsaymışız. Şöyle yapabiliriz. Birazcık bekletiyorum. Ya da neyse şu an bekletmeyeyim sizi. Şu şekilde hop, şöyle kısaltabilirsiniz. R. This is R. Okay. Bunu da yazabilirsiniz. Yani her zaman uzun uzun R ya da uzun uzun is yazmanıza gerek yok. She is or she is. He is or he is. Okay. Peki, he ve she bunları kim için kullanıyorduk? Mesela bu da sık karışıyor. Aslında o demek. Yani bir başkasından bahsederken nasıl o diye bahsediyorsak he ve she de o demek. Sadece eğer dişi bir cinsiyetten bir kızdan bahsediyorsak, bir kadından bahsediyorsak she ya da bir erkekten bahsediyorsak he dememiz gerekiyor. Ama ikisi de tekil, ikisi de o demek. Bu ikisini karıştırmaza gerek yok. Bazen biraz karışıyor. Ya da bazen you ile karıştırıyorsunuz. Hani şey gibi düşünüyorsunuz sanırım. Karşınızdaki karşınızdakinden bahsederken sen demeniz gerekiyor gibi düşünüyorsunuz ama You, sen demek, she, o demek ya da he, o demek. So, he or she, he is a pilot, he or she, he is a fireman, papil, here we have a girl, so she is a papil, okay, housewife. Repeat after me, housewife, pilot, fireman, and papil. Okay, bugünlük bu kadar. Ee, dediğim gibi yapmadığınız egzersizleri kendi kitaplarınızdan yapabilirsiniz. Hatta yapın, daha sonra anlamadığınız bir yer olursa biz onları cevaplayalım. Ve derslere katılmaya devam edin. Ve don't forget to wash your hands and don't touch your lips or face or even your eyes. Don't touch and watch them. Watch your hands. Okay, love you. See you. Take care.